డాక్టర్ కేజే రెడ్డి ఈ పేరు ఇటు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోనూ అటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ అందరికీ చిరపరిచితం ముఖ్యంగా మోకాళ్ళ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స విభాగంలో ఎంతోమందికి వైద్య సేవలు అందించి ఈరోజు మోకాళ్ళ శస్త్రచికిత్స విభాగంలో ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించారని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలకు కూడా ఆయన వైద్య సేవలు ఇప్పటికీ అందిస్తూనే ఉన్నారు అందులో సానియా మీర్జా లాంటి వాళ్ళు కూడా వారికి వైద్య సేవలు అందుకుంటున్నటువంటి వారే అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు కేజే రెడ్డి గారు పాలమూరు ఎస్వీఎస్ ఆసుపత్రి ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఎంతోమంది పాలమూరు పేదవాళ్లకు చాలా అతి తక్కువ అవసరమైతే ఒక్కో సందర్భంలో ఉచితంగా కూడా వైద్యాన్ని అందించి ఎంతోమందిని ఆదుకున్నటువంటి నేపథ్యమైనది అలాంటి కేజే రెడ్డి గారు ఈరోజు వస్తున్నటువంటి మోకాళ్ళ శస్త్రచికిత్స విభాగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల గురించి మోకాల శస్త్రచికిత్స అసలు మోకాలి చిప్ప సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఇండియా టుడే లాంటి పత్రికల్లో చాలా ప్రెస్టేజియస్ మ్యాగజైన్లో టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్లో మీరు కూడా ఒకరిగా నిలిచినందుకు మేమందరం గర్విస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మోకాళ్ళు చాలామందికి తక్కువ వయసులోనే మోకాలు చిప్ప మార్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అసలు మోకాలు చిప్ప సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి సార్ అవును అంటే మోకాలు చిప్ప సమస్యలు ఇప్పుడు తక్కువ వయసు వాళ్ళకి వస్తూ ఉంది అది ఇంతకుముందు ఎలా అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మోకాలు నో బాధలు వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడిప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వాళ్ళకే వస్తూ ఉంది దీంట్లో ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటము అంటే ప్రైమరీ అరుగుదల అది ఎందుకు వస్తుందో ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు కానీ చాలా వరకు మన వే ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం కింద కూర్చోవడము ఎత్తు పల్లాల్లో ఎక్కువ నడవడము ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ యూజ్ చేయడము కొంతవరకు ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతుంది ఆర్థరైటీస్ కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాస్ ఇంకొక కాస్ ఎందుకు వస్తుందంటే యంగ్ పీపుల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి దెబ్బ తగిలి ఉంటుంది ఏదో యాక్సిడెంట్ మోటార్ బైక్ యాక్సిడెంట్ కానీ కార్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది నీ ఇంజురీ అవుతుంది ఆ నీ ఇంజురీ సరిగా డయాగ్నోజ్ చేయలేకపోతారు ఎందుకంటే ఎనీ లిగమెంట్ కానీ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అయ్యింది ఎక్స్రేలో తెలియదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎలా ఉంటుంది దెబ్బ తగిలిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీసుకుంటే ఎక్స్రే నామల్ ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏం ఏమి అజ్యూమ్ చేసుకుంటామంటే ఎక్స్రే నామల్ ఉంది కదా మేజర్ ప్రాబ్లం లేదు అని వదిలిపెట్టేస్తాము కానీ ఎవరికైతే కార్టిలేజ్ కానీ లిగమెంట్ డ్యామేజ్ ఉన్నవాళ్ళు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో వాళ్ళకు ఆస్టి ఆర్థరైటీస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ ప్రైమరీ ఆర్థరైటీస్ కాకుండా సెకండరీ ఆర్థరైటీస్ కామన్ కాజ్ ఇదే ఇంజురీ అయిన తర్వాత దాన్ని కరెక్ట్గా డయాగ్నోజ్ చేయకపోవడం వల్ల సరిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఆస్టి ఆర్థరైటీస్ వస్తుంది సో ఎవరైతే ఇంజురీ అయ్యి నీ పెయిన్ ఉండి ఎక్స్రే నామలు ఉండి ఇబ్బంది అవుతుందో ఒక ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది ఆ ప్రాబ్లాన్ని ట్రీట్ చేస్తే మనం ఆర్థరైటీస్ను ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఒక విధంగా ఎందుకంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే మన లాంజివిటీ అంటే మనం ఎక్కువ రోజులు బతుకుతున్నాము ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది చాలామంది చనిపోయేవాళ్ళు చాలామంది సిక్స్టీ సెవెంటీ వచ్చే వరకు చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉండదు ఇప్పుడు ఎయిటీ నైంటీ ఇయర్స్ అంటే వెరీ కామన్ అండ్ యాక్టివ్ కూడా ఉంటున్నారు సో జాయింట్స్ అనేది ఏంటంటే ఎంత యాక్టివ్గా ఉండి ఎన్ని రోజులు ఎక్కువ బతకడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సార్ ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా మన తెలంగాణలో ఇంకా చెప్పాలంటే మన మహబూనార్లో ఈ మోకాళ్ళ సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే దాని స్థాయి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మొత్తము భారతదేశంలో చెప్పాలంటే సెవెన్ క్రోర్ పాపులేషన్ సఫర్ అవుతున్నారు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్తో అంటే ఇది యాజ్ బిగ్ యాజ్ తెలంగాణ ఏపీ కంబైన్ స్టేట్స్లో ఎంత పాపులేషన్ ఉందో అంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు సో వీరిలో మనం ఎంతమందికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అంటే స్మాల్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవరికైతే అంటే ఈ సెవెన్ థౌజండ్ సఫర్ అయినా ప్రాబబుల్లీ ఓ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరం ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకు సింపుల్ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ మెడిసిన్స్ వల్ల సమ్టైమ్స్ ఇంజెక్షన్స్ వల్ల కంట్రోల్ కావడానికి వీలవుతుంది ఈ టెన్ పర్సెంట్ కూడా చాలా అంటే నియర్లీ సెవెంటీ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ కానీ మనము ఎంతమందికి ఆఫర్ చేయగలుగుతున్న ఆపరేషన్ అంటే మేబీ టూ ల్యాక్ ఆపరేషన్స్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ సో ది సో మెనీ పీపుల్ వెయిటింగ్ ఫర్ సర్జరీ ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు ఈ ఆపరేషన్ కొరకు అంటే 
కొంతవరకు వాళ్ళలో అవగాహన లేక దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని తెలియకపోవచ్చు సెకండ్ది ఆపరేషన్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం వస్తుందేమో ఇప్పుడు నడుస్తున్నాం కొంచెమన్నా అది కూడా నడవలేకపోతున్నామో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో అని భయపడి ఇంకొకటి ఏంటంటే నొప్పి ఎవరికైనా నొప్పి అనేది చాలా భయ భయపెడుతుంది అందుకని ఆపరేషన్ వల్ల నొప్పి తర్వాత ఫిజియోథెరపీ వల్ల నొప్పి వస్తుందని కొందరు భయపడడం వల్ల హాస్పిటల్కు వచ్చి ఆపరేషన్ చేయలే చేయించుకోలేకపోతున్నారు అంటే ఈ అపోహలకు మీరు ఇచ్చే క్లారిటీ ఏంటి సార్ ఇది ఎలా అంటే ఈరోజు రేపుల్లో ఒకప్పుడు మేము అంటే నైంటీస్లో స్టార్ట్ చేసాము నీ రిప్లేస్మెంట్ అబౌట్ అంటే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంటే నీ రిప్లేస్మెంట్ ప్రాపర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ప్రాబబ్లీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది అంతకుముందు నీ రిప్లేస్మెంట్ ఉండేది కాదు స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ టెక్నాలజీ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది ముందు ముందు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో చేసినప్పుడు మూడు గంటలు తీసుకునే వాళ్ళం ఆపరేషన్కు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఎలా అంటే మాబ్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మినిట్స్లో చేయగలుగుతున్నాము ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాం అంటే టెక్నాలజీ చేంజ్ అయింది మేము చేసే పరికరాలు చేంజ్ అయిపోయినాయి కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము అవసరం ఉంటే రోబోటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం రోబోని యూజ్ చేస్తున్నాము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తక్కువ టైంలో ఆపరేషన్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషను దానివల్ల ఏమవుతుంది హాస్పిటల్ స్టే తక్కువ అవుతుంది నొప్పి తక్కువ అవుతుంది మేము ఇచ్చే ఇన్సిషన్ లెంత్ తక్కువ అవుతుంటుంది దానివల్ల ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతుండ్రు తక్కువ పెయిన్తో ఇంకొకటి ఏంటంటే న్యూ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ టెక్నాలజీ అంటాము ఫాస్ట్ ట్రాక్ టీ టీ క్యార్ అంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒకే రోజు హాస్పిటల్ ఉంటే సరిపోతుంది సమ్టైమ్స్ ఒకటే సైడ్ చేస్తే అదే రోజు ఇంటికి పంపించగలుగుతున్నాము టెక్నాలజీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీ చేంజ్ కావడం వల్ల ఆ విధంగా చేయగలుగుతున్నాం అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇచ్చి పెయిన్ కంట్రోల్ చాలా బాగా చేయగలుగుతున్నాము ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోగలుగుతారు అందుకని తొందరగా డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతున్నాము ఇది మెయిన్లీ ఎప్పుడు టెక్నాలజీ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే కోవిడ్ వల్ల కోవిడ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం ఏమింది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్కి రావాలంటే భయపడ్డారు అందుకని ఎంత తక్కువ హాస్పిటల్ స్టే చేస్తే అంత బాగుంటుందని ఈ న్యూ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయింది ఫాస్ట్ ట్రాక్ టెక్నాలజీ అంటే ఒకరోజు హాస్పిటల్లో ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ జనరల్ టెక్నాలజీ సార్ అయితే ఇంకా ఇంకొక విషయం మీతో ప్రస్తావించాల్సి వస్తే మహబూనార్ లాంటి ఆర్థిక స్తోమత లేనటువంటి జిల్లాల్లో చాలామంది ఈ వ్యాధికి గురైన ఆపరేషన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమో అనేటటువంటి అపోహల్లో కూడా చాలామంది శస్త్రచికిత్సకు ముందుకు రావట్లేదు అసలు జెన్యున్గా చెప్పాలి అంటే ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది సార్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆపరేషన్ ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేయించుకుంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది కా కాస్ట్ అంటే ఇంప్లాంట్ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ టు డిశ్చార్జ్ మహబూబ్ నగర్లో అంత అఫోర్డబిలిటీ లేదు అందుకని మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్లో చేయగలుగుతున్నాం టోటల్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇంప్లాంట్ ఇంప్లాంట్ కాస్టే మెయిన్ ఉంటుంది అబౌట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ థౌజండ్ ఉంటుంది మెడిసిన్స్ ప్లస్ హాస్పిటల్ స్టే అన్నీ కలిసి సో పేషెంట్స్ జనరల్లీ ఎలా అంటే ఇంప్లాంట్ ప్లస్ మెడిసిన్స్ని కొనుక్కోగలిగితే ఆపరేషన్ ఫ్రీగా చేస్తున్నాము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అఫోర్డబిలిటీ పెరుగుతుంది కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రాబబ్లీ ఇంతవరకు ఇంకా ఆ అవేర్నెస్ అనేది రాలేదు దానివల్ల ఎందుకంటే ముందుకు రాలేకపోతాం మన మహబూబ్ నగర్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ప్రాబబ్లీ లక్షల్లో ఉంటారు సో ఎవరి అయితే ఎవరికైతే ముందు స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళు ముందే వచ్చి చూయించుకుంటే కొన్ని సింపుల్ ఫిజియోథెరపీ సింపుల్ మెడిసిన్స్ వల్ల ఆపరేషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది సో మీ ద్వారా మెసేజ్ ఏంటంటే ఎవరికైతే నీ ప్రాబ్లం ఉందో ముందుకు వచ్చేసి డాక్టర్ని చూయించుకొని ఏం అవసరం ఉందో ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది సార్ చాలామంది ఈ మధ్యన సోషల్ మీడియాలో కానీ కొన్ని మీడియాలో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆయుర్వేదిక్ ద్వారానో లేకపోతే ఒక పొగ వచ్చి మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి నొప్పులు శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం ఉంటుంది నిజంగా దీన్ని జనాలు విశ్వసించాలంటారా సార్ అంటే దాని గురించి నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు కానీ సైంటిఫికల్లీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇటువంటి మెడిసిన్స్ ఏవి వర్క్ చేయవు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్ ఎలా అంటే పెయిన్ మెడిసిన్సే ఉంటాయి ఆ పెయిన్ మెడిసిన్స్ చాలా రోజులు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది కిడ్నీ డ్యామేజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది లివర్ డ్యామేజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఈ పొగలు కానీ అదర్ మెథడ్స్ ఎలా అంటే ఓన్లీ టెంపరీ
కానీ అదే మొత్తం అనుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మాత్రము అటువంటిది క్యూర్ అంటే సైంటిఫికల్లీ ఇంకా క్యూర్ అనేది లేదు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యూర్ ఫర్ ఆస్టియోఆర్థైటిస్ ఎంత ఏంటంటే కండరాలను స్ట్రాంగ్ పెట్టుకోవడం మనం నడిచేటప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది వెయిట్ కండరాలు తీసుకొని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీ జాయింట్ తీసుకున్నది అనుకోండి చాలా వరకు ఆస్టియోఆర్థైటిస్ ప్రివెంట్ అవుతుంది వచ్చిన వాళ్ళ కూడా ప్రోగ్రెషన్ చాలా తక్కువ రేట్లో అవుతుంది ఎవరికైతే వీక్ మసిల్స్ ఉన్నావో వాళ్ళు ఎలా అంటే ప్రోగ్రెషన్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది సో బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ ఆస్టియోఆర్థైటిస్ ఏంటిదంటే ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా డైలీ వాకింగ్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా వరకు ఇది స్లో డౌన్ చేయొచ్చు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సార్ మన జిల్లాలోని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తగా పే ప్రసిద్ధి గడించినటువంటి మీ పెద్దన్నయ్య గారు కృష్ణారెడ్డి గారు వారు జూరాల ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో కూడా చాలా క్లే క్రియాశీల పాత్ర పోషించారు వారు మీరు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు వారికి కూడా మీరు శస్త్రచికిత్స చేశారు మోకాలు మార్పడని ఆ అనుభవం ఎలా ఉంది సార్ అంటే ఆల్వేస్ ఎలా అంటే మా బ్రదర్కి చేసిన అబౌ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు అతను కూడా చాలా తిరిగాడు అంటే ఎత్తు పొలాలు తిరగడము తర్వాత జియాలజిస్ట్గా చాలా ప్రదేశాలు అంటే యూపీలో బీహార్లో చాలా రోజులు పనిచేసి వచ్చారు ఎవరైతే ఎక్సెసివ్ ఓవర్ వీజ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటావో కొంతవరకు మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ రావడానికి సో జనరల్ ఎలా ఉంటుందంటే నేను యూకేలో ఉండొచ్చాను కదా యూకేలో ఓన్ ఫ్యామిలీ పైన ఆపరేషన్ చేయడానికి జనరల్లీ పర్మిషన్ ఇవ్వరు కానీ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్ బ్రదర్ మీద ఆపరేషన్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్ కానీ ఎలా ఉంటుంది మెంటల్లీ కొంచెం అవుతుంది కానీ నే మాకు నాకు ఎలా అనిపించింది నేనే బెస్ట్ పర్సన్ టు ఆపరేట్ హిమ్ అని అనిపించింది సో ఆ విధంగా ఎమోషనల్గా లేకుండా ఐమ్ ట్రీటెడ్ మీన్స్ ఎ పేషెంట్ పేషెంట్గా ట్రీట్ చేసి తర్వాత చేయడం వల్ల ఎమోషనల్ కంపోనెంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నది అందుకని నా ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ సో అయ్యా ఇప్పుడు అంటుంటారు అంటే నేను నా చిన్నప్పుడు మా ఇంటికి రాగానే నా కాళ్ళు నా మోకాలు పట్టుకొని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడు కానీ అవే మోకాళ్ళకు శస్త్రచికిత్స చేశాడు అనుకోలేదు అవును చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా అంటే మోకాళ్ళ శస్త్రచికిత్స చాలా సులభంగా అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఇంతకుముందు చాలామంది నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే బయటికి వెళ్ళేవారు బాంబే వెళ్ళేవారు అమెరికా వెళ్ళేవారు యూకే వెళ్ళేవారు నేను లండన్లో ఉన్నప్పుడు అక్కినే నేను నాగేశ్వరరావు గారి అన్నపూర్ణమ్మ గారికి అక్కడ తీసుకొచ్చి ఆపరేషన్ చేయించాము అంటే దిస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీలో అప్పుడు మన దగ్గర ఆ ఫెసిలిటీ లేదు అందుకని అంత దూరం రావాల్సి వచ్చింది ఏ పేషెంట్ కానీ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది సోషల్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరే ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ మనకు ప్రాబబ్లీ సో మెనీ అంటే ఇబ్బందులు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మళ్ళీ అంత దూరం వెళ్ళాలంటే అది అవుతుంది అందుకని సేమ్ టెక్నాలజీ సేమ్ ఎక్స్పర్టీస్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో అందుకని ఎవరు కానీ అంటే వేరే దేశాలకు వెళ్ళి చేయించుకునే అవసరం లేదు ముఖ్యంగా ఈ శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఆపరేషన్ తర్వాత ఆపరేషన్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు సార్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మనము నీ రిప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాత నీ జాయింట్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ కెనాట్ రిప్లేస్ న్యాచురల్ జాయింట్ సో కొంతవరకు దాని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని బాగా చూసుకుంటేనే అది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది లేకపోతే తొందరగా అరిగిపోయి వేరే ప్రాబ్లం రావడానికి ఉంటుంది కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇలా అంటే అన్ని యాక్టివిటీ చేయడానికి వీలవుతుంది ఈరోజు రేపల్లో డ్రైవింగ్ చేసుకోవచ్చు అన్లిమిటెడ్ వాకింగ్ చేయొచ్చు సైక్లింగ్ చేయొచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు జెంటిల్ జాగింగ్ చేయొచ్చు ఈరోజు రేపులో వేసే జాయింట్స్ కింద కూడా కూర్చుని జాయింట్స్ ఉంటాయి కానీ కింద కూర్చొని లేచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది జాయింట్స్ సో రిపీటెడ్ కింద కూర్చొని లేవడము ఎక్సెసివ్ స్టెప్స్ ఎక్కడం ఏమవుతుందంటే మంచిది కాదు తొందరగా అరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మన కంట్రీలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్ నీ రిప్లేస్మెంట్ తర్వాత ఏంటిదంటే ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది ఆ జాయింట్ తీసేసి మళ్ళీ కొత్త జాయింట్ వేయాలి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది సో అందుకని మెయిన్ జాగ్రత్త ఎలా అంటే ఆపరేషన్ అయిన ఫస్ట్ టూ వీక్స్ ఎక్కువ మందితో కలవకుండా ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే రూమ్ వాళ్ళు ఉండే రూమ్ కానీ క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి
ఇమీడియట్గా ఒక ప్రొఫిలాక్టిక్ ఒక డోస్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ వాడవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ కట్ అయినా కూడా ఊండ్ అయినా కూడా ఏమవుతుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియా నీ జాయింట్లోకి వెళ్తుంది నీ ఇన్ఫెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకసారి నీ ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది టూ ఆపరేషన్స్ అవసరం ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్లో జాయింట్ తీసేస్తాము ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేయాలి సెకండ్ స్టేజ్లో న్యూ జాయింట్ అది న్యూ జాయింట్ కూడా ఎలా అంటే స్పెషల్ జాయింట్ వేయవలసి ఉంటుంది అండ్ మొదటి సారి చేసిన జాయింట్ కంటే ప్రాబబ్లీ రిజల్ట్స్ అంత బాగుండ ఉండకపోవచ్చు అందుకని ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ డాక్టర్ చెప్పిన జాగ్రత్తలు అన్నీ పాటిస్తూ జాయింట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి షుగర్ పేషెంట్స్ ఈ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చా సార్ షుగర్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి అంటే ఒక విధంగా షుగరు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ఆపరేషన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ వల్ల నొప్పి వస్తుంటుంది నొప్పి వల్ల పేషెంట్స్ నడవలేకపోతారు నడవకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది షుగరు పెరుగుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది సెకండ్ నొప్పి ఉండడం వల్ల కూడా షుగర్ పెరుగుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది అందుకని ఆపరేషన్ చేయడం చేసి మనము నొప్పి తగ్గించమనుకోండి నొప్పి తగ్గడం వల్ల షుగర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది వాళ్ళు నడవడం వల్ల కూడా షుగర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో చాలామంది పేషెంట్స్ ఎలా అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళే ట్యాబ్లెట్స్ తగ్గించడానికి వీలవుతుంది కొందరు కంప్లీట్గా ఆపరేషన్ చేయడానికి వీలవుతుంది కానీ నార్మల్ పాపులేషన్ కంటే షుగర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళలో కాంప్లికేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని మనము జాగ్రత్త పడాలి అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ షుగర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ ఉందో అప్పుడే ఆపరేషన్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది లేకపోతే వాళ్ళ రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ రిస్క్ ఆఫ్ అదర్ కాంప్లికేషన్ కానీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సార్ ముఖ్యంగా మీతో చాలామంది శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నీ రీప్లేస్మెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమని చెప్తారు సార్ చాలా వరకు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇనీషియల్గా చాలా భయపడి ఉంటారు నిన్ననే ఒక ఆమెకు కలిశాను మొన్న చేసిన ఆపరేషన్ మా ఓన్ రిలేటివ్ ఒక ఆపరేషన్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను సెకండ్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలంటే చాలా భయపడ్డది పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వచ్చింది ఆపరేషన్ థియేటర్లో అయ్యి స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా కొంచెం మరిగా అనేది ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత షీ ఈస్ సో హ్యాపీ నేను ఇంత ఈజీగా అవుతుంది అనుకోలేదు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశాను అన్నిసరిగా వెయిట్ చేశాను ఇన్ని రోజులు నొప్పుతో బాధపడ్డాను అని చెప్తా ఉంది సో అందుకని ఎవరికైతే అవసరం ఉందో సివియర్గా నొప్పి ఉందో ఇట్ విల్ చేంజ్ దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ న్యూ లైఫ్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నొప్పి ఉన్న రోజులు ఏముందంటే నొప్పే వస్తుంది మనకు ముందు ఏం పనులు చేయలేము మన వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము మన లైఫ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము ఒకసారి నొప్పి పోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దే కెన్ డూ దేర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ నార్మల్ క్వాలిటీ లైఫ్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది సార్ చివరగా మన జిల్లా ప్రజానికానికి కానీ ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ మోకాల వ్యాధితో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళకి కానీ మీరు ఇచ్చే సూచన మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అంటే వాళ్ళు రావడానికి ధైర్యంగా ముందుకు రావడానికి మీ నుంచి భరోసా వచనాలు ఈరోజు రేపులో ఎవరు కూడా మోకాల నొప్పులతో సఫర్ కాకూడదు ఎందుకంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉంది ఆపరేషన్ కాకుండా ఆపరేషన్ లేకుండా నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకు ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాలు పెయిన్ తగ్గించడానికి వీలవుతుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరేందంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి చూయించుకోవాలి భయపడిన అవసరం లేదు ఎవరికైతే ఆపరేషన్ అవసరం ఉందో ఆపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ ఈరోజు రేపుల్లో సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు ఎస్వీఎస్లో అంటే ముంబైలో కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఎస్వీఎస్లో ఉన్నాయి సేమ్ కంపెనీ జాన్సన్ జాన్సన్ కంపెనీ కానీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్తే చేస్తాము సేమ్ ఫెసిలిటీస్తో సేమ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నాయి అండ్ సక్సెస్ రేటు కూడా సేమ్ ఉంది అందుకని ఎవరు వరిగా అనవసరం లేదు మీరు వచ్చి ఎవ్రీ వీక్ దర్ క్యాంప్ ఉంటుంది మీరు ఏవైతే అఫోర్డబుల్ లేదో డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఒకసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈహెచ్ఎస్లో ఫ్రీ ఉంది ఈహెచ్ఎస్ ఫ్రీ ఆరోగ్య భద్రత ఫ్రీ ఉంది రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి ఫ్రీ ఉంది ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకు ఫ్రీ ఉంది ఎవరి చిల్డ్రన్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళ పేరెంట్స్కు ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అందుకని ఇప్పుడు ఆ రేట్ ఎక్కువైపోయింది నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కవర్డ్ బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఎవరికైతే ఈ ఫెసిలిటీ లేదో వారికి కూడా మేమంటే సిగ్నిఫికెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి చేయడానికి అవకాశం ఉంది అవును
ఇది డాక్టర్ కేజే రెడ్డి గారితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి కార్యక్రమం మోకాలి చిప్పల బాధతో ఎవరు కూడా బాధపడద్దు ఎందుకంటే ఈరోజు దాని శస్త్ర శస్త్రచికిత్స విధానం చాలా సులువైపోయింది ఎంతోమందికి ఈరోజు మనం చేసే అవకాశం ఉన్నా ముందుకు రావటం లేదు కాబట్టి దయచేసి పాలమూరులో ఉండేటువంటి జనాలందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ అపోహలకు పోకుండా ఖచ్చితంగా ఈ ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి ముందుకు రావాలి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మేము ఈ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈహెచ్ఎస్ లాంటివి అలాగే ఆరోగ్య భద్రత లాంటివి తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అయ్యే వాటిలో కూడా మేము ఉచితంగానే ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు దాదాపు దేశంలోనే చాలా తక్కువ శాతం ఈ మోకాళ్ళ మార్ మోకాలు చెప్ప మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోవాలి ంటున్నారు కాబట్టి అపోహలు వీడండి ఆపరేషన్కి ముందుకు రండి ఆపరేషన్ కూడా ఒక అబ్నార్బల్ కండిషన్లో మాత్రమే ఆపరేషన్ సజెస్ట్ చేస్తాము మామూలుగా ఫిజియోథెరపీ లాంటివి తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ లాంటి వాటితో కూడా మోకాళ్ళ చిప్పల బాధను దూరం చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రత్యేకంగా కేజే రెడ్డి గారు మన జిల్లాకు ఒక వరప్రదాయిని ఆయన కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి వారితో కన్సల్టేషన్ తీసుకొని వారి కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని అవసరం అనుకుంటే ఈ ఈ ఈ వ్యాధికి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి వారి సూచనలు సలహాలు పాటిస్తూ అవసరం అనుకుంటేనే అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లోనే శస్త్రచికిత్సకు వెళ్తారు ప్రత్యేకంగా వారి స్వయాన వారి సోదరుడు కృష్ణారెడ్డి గారికి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వారు ఆపరేషన్ చేశారు ఇప్పటికి కూడా చాలా నార్మల్గా నడుస్తారు ఆయనే ప్రత్యక్షంగా సజీవ ఉదాహరణ కాబట్టి అందరు రా అపోహలు వీడండి ఒకసారి వచ్చి ఆసుపత్రిని సందర్శించి మీ మొత్తం అపోహలకన్నింటినీ కూడా క్లారిటీ తీసుకొని ఆపరేషన్లకు సిద్ధమైతే బాగుంటుందని చెప్పేసి వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజుతో వెంకటేష్ ఎస్వీఎస్ ఆసుపత్రి నుండి జై తెలంగాణ టీవీ కోసం